你谁呀、啊？不是你谁呀、啊？这是我家，你问我我谁？这是你家？臭流氓，不许动！告诉你，小心我阉了你！我说到做到。不是美女，你把那个放下，挺危险的。把剪刀放下？你当本美女是傻瓜吗？那本美女的清白岂不是被你玷污了？我才不会上你的当！怎么了？怎么了？怎么了？雨晴，老婆，你们认识啊？老婆。<笑>呃呃，我可以解释的。徐雨晴，我的闺蜜兼公司的财务总监，刚出差回来，我忘了告诉你。叶凡，我的老公兼公司的保安，我们刚领证，我忘了告诉你。不是若冰，我才出差一个月，你就领证了？哎呀，这些事它很复杂，简单来说就是。我们网恋了，然后线下相处也不错，然后就领证了，然后就领证了。若冰，你怎么能相信网恋呢？他这人长得贼眉鼠眼的，哪里配得上你？哎，美女，我说饭可以乱吃，话不能乱讲啊！废话，好好照照镜子，看看你自己，你从头到脚哪里配得上我们若冰？哎，好了好了，雨晴，嗯，叶凡他人挺好的。我们相处也很幸福，做我最好的闺蜜，我希望你可以理解和祝福，雨晴。老婆，找我干啥呀？找你来呢，当然是有点事。我们不是假结婚吗？那做戏得做圈套吧？嗯，我我不是想跟你怎么样哈、啊，只是雨晴她是一个心直口快的人，如果要是被她知道我们不对劲的话，她肯定会说出去，她肯定会说出去啊。所以你现在的意思就是说，今天晚上跟我睡一起，不行吗？哎，老婆，我记得你上次说。你再跟他对我房间半步，我就跟你拼命！你现在劝我跟你睡一起，也不乐意。叶凡，我，那你到底要怎样才肯跟我睡一起？这个嘛，超出服务范围，所以啊，得加钱。你，嗯，行，我答应你，协议再多加一百万。哎，我这个人呢、啊，最喜欢听老婆的。起来，老婆，你这是干什么？我睡床，你睡地上。哎，这是你所谓的睡一起啊？嗯，不然呢？你以为？哼。哦，雨晴说的对、呃，你就是个臭流氓。我我又不是坏人，至于拿这个东西对着我吗？你不怕一万就怕万一，那我我我丑话可是说在前头了。你要是敢上床，我就。你阉了你！若冰，睡了吗？若冰，睡了吗？雨晴，怎么办？要想骗他，就趁现在。若冰，若冰。照顾一下别人的感受吗？这你个大头鬼，叶凡，上班时间打瞌睡偷懒睡觉，我要扣你这个月的奖金。你要扣就扣呗，哥才不去你那点钱。消极怠工，小心我去若冰那里投诉。你要去就去呗
，不要打扰本大爷在这睡觉。你，叶大哥。哎，小雪，你来了。这是我给你准备的早餐，趁热吃吧。哎呦，叶凡，可以呀、啊，这一大清早就有美女给你送爱心早餐，这事儿若冰知道。那你去跟他说呀，你看他答应吗？行。叶大哥，为什么徐总说不能让林总知道呀？这个嘛，可能是因为公司规定在里面不能吃早餐，所以他才这么说。我差点忘了公司的规定了。叶大哥，趁现在没人，你赶紧趁热吃吧。呃。嗯，谢谢你啊，谢谢你啊。哎哎，你，公司规定上班不能带早餐，你不知道吗？你找公司罚你呢。赵经理，你来我们这小小的保安亭，有何贵干？小雪，这是你给他带的早餐吗？哎呦，沈诗雪，你这是明知故犯呐！上次公司有人带早餐上班，公司就公开批评，还罚了他一月的奖金。我看你们俩呀，哼，逃不掉了。叶大哥，对不起，都怪我。没事儿，我看他能扣得了吗？哼呀，叶凡，你真嚣张啊！来，给我来一趟，来。喂，赵经理，找我什么事儿？你就是一个小小的保安，你就是一个小小的保安，你又没钱，你也没权。我奉劝你一句啊，别癞蛤蟆想吃天鹅肉了，你配不上沈诗雪。那我不配，你配吗？我配啊，我真的配。你看我这块表啊，啊。你知道多少钱吗？三十多万，里面一个小零件都顶你一个月工资了。说完了吗？说完了可以滚了，不要打扰我工作。叶凡啊，我该说的也都说了，你好自为之吧。叶大哥，我我爸因为赌钱欠了一笔赌债，赌场让我去赎人，能不能陪我过去一趟？哎，小雪，我陪你过去啊。不用麻烦赵经理了，我们走。哎，沈诗雪，你瞎了眼了吗？我这条件这么好，你居然看不上我，你看上一个臭保安，你等我。